stop om morgenen, så tager vi selvfølgelig vores øh, morgenmad. De dage, hvor vi har lidt mere travlt, bruger vi øh, muesli og yoghurt. Jeg kan også godt havregrøn ja. eller havregrød. Når vi så ankommer til træning, så plejer vi at have en, en bold med et eller andet slags kød eller marmelade, for at tørre for, at vores blodsukker er, er højt nok til, at vi kan holde koncentration og intensitet. Ja. Til cirka hver anden tredje time, vi sopper, vi får noget ind. Der har vi energidrik, som vi også bruger til turnering. Som har kulkodrater i. Ja. Og så for enten har vi en lille bitte smule saftevand eller sportsdrik, så vi så får vi også få fyldt sukkerdepoterne op. Det er som regel sportsdrik, vi bruger, fordi der har de også salt, noget salt og forskellige ting i. Forskellige ting, ja. som man nu skal bruge. Og vi har altid en vandflaske med. Og det er ikke, at vi drikker så meget af gang, men det er, at vi hele tiden sørger for, at vi drikker. Hver gang vi går i seng, så har vi faktisk en vandflaske ved siden af sengen. Når vi træner ind til scenen, så er det ikke sikkert, at vi får lige præcis nok væske ind, lige inden vi går i seng, i forhold til, hvad vores krop har behov for. Der har vi faktisk en rimelig klar plan for kakaomælk og en Banan. Banan, ja. <laughs> Hvis vi har lavet meget fysisk træning, og det plejer vi også at gøre inden aftensmad, så prøver vi også på at sørge for, at vi får spist vores aftensmad inden for sådan en time til halvanden efter vores træning, for at sørge for, at vi bliver fyldt op med det samme igen med alle de forskellige ting, som man skal have. Hvis vi så vil få noget at spise med anden tredje time? Vi bliver meget bedre til det, og det kan vi også godt mærke kæmpe, kæmpe forskel på.